¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Pues como ven en el título estoy en la Riviera Maya eh, Invité a mis papás a un viaje en familia Y pues la verdad es que a mí me encanta la playa La verdad no soy muy fan como de los climas húmedos Porque pues no me gusta estar pegajosa Y ese tipo de situaciones que me incomoda pero es que la verdad es, es la sensación es preciosa, me encanta el mar, me fascina, así que es como unos pros y contras. Pero bueno, les voy a estar compartiendo mi experiencia desde que llegué, pues para que pues, ustedes lo vean, a ver si les gusta, por si quieren venir, no sé. Pero, pero bueno, eh, vayan a suscribirse antes a este canal para que vean mis videos y pues sin más preámbulos vamos a comenzar. Aquí vamos en camino al Hotel Barcelo, que es donde nos vamos a estar hospedando. Estoy muy emocionada, estoy cansada, pero estoy más emocionada. Nos ha tocado bastante tráfico, pero pues hay que esperar, no hay, no hay de otra. Y algo que me encanta de esto es que es un viaje en familia. De hecho, aquí está mi hermano, que no le gusta salir en cámaras en realidad. Y después de como una hora 40 minutos, si no es que casi dos horas, llegamos a nuestro hotel y uy, se veía precioso. Y en este instante vamos a hacer el check-in, eh, pues para dejar nuestras maletitas y estar a gusto un ratito, cambiarnos, no sé, mojarnos un poquito y ya vamos a ir a conocer el hotel. Y aquí estamos yendo hacia el cuarto, a nuestro edificio que se llama Edificio Jalisco, así que pues vamos a ver cómo nos toca. Estamos cruzando por las canchas de tenis, wow, digo, a mí no se me antoja jugar tenis con este calor, pero está muy bonito. Así se ve el edificio Jalisco. Y yo me estoy asando aquí, me estoy asando. Ah. Y así se ve nuestro cuarto. Tiene un pequeño estudio y tiene una terracita. Ay, cómo se abre. Y aquí vamos en camino a comer algo O sea, son las 5 y no hemos comido absolutamente nada Porque hemos estado viajando desde la mañana Pero se ve súper bonito Pues todo el hotel La verdad el clima no está tan feo O sea, sí está feo y todo, pero no tanto Y allá se ve el mar súper bonito Vean qué a gusto Qué hermoso se ve Vean y así está el mar, la verdad sí hay un poquito de sargazo, eh, es un poquito lamentable, huele medio raro, pero pues bueno, nada más en pedir meterme al mar. <risa> y aunque haya sargazo, pues aquí estamos con los piecitos, no, o sea, el mar está riquísimo, parece agua termal, está calientito, muy rico está. Precioso. Y ya me voló el, el aire, el sombrero dos veces. <risa> Tengo que agarrarlo súper bien. Y vamos a comer. Y bueno, aquí estamos en un centro comercial que tiene el hotel. Aquí hay un boliche. Hay muchas tiendas, hay un escenario. La verdad es que no pensé que fuera tan grande un mall adentro de un hotel. O sea, wow. Tiene una pista de hielo, aunque ahorita está apagada. Pero sí es hielo porque se ve como mojadito. Bueno, aquí estamos en la tienda de regalos. Le llevé unos regalos a mis suegros y a mi novio. Y pues, de hecho, vi esta taza y se me pareció hermosa. Bien curiosa porque el ojito del pez se mueve. Está súper bonita. Y luego pues tenemos el área de llaveros, como no. Y estos súper hermosos peluches. Vean qué hermoso. Un Nemo. Hay botanitas, que botanas gringas, obviamente, porque estamos en Cancún y Cancún no es para mexicanos. Este cojincito de delfín me súper encantó. O sea, hay cosas bastante bonitas y todo esto está dentro del hotel. Pues ahora estamos en camino al mar. Es de noche, de verdad está muy oscuro. Eh, no sabemos si se vaya a ver, pero ¿qué tal si encontramos alguna tortuguita? Siempre salen en la noche, así que pues vamos a darnos una vuelta. Y vinimos a cenar y dice mi hermano que esto no se ve apetitoso. Mm. Y pues 
hacer ese día, este es nuestro, bueno, nuestro primer día después de que llegamos, se me olvidó grabar la despedida en la noche, ya estábamos bastante cansados, pero bueno, vean cómo se ve precioso, se ve súper bonito, así que pues bueno, vamos a desayunar. Y después de un rico desayuno, voy a ir al cuarto a lavarme los dientes y a apartar un camastro muy bonito. Aquí dejamos nuestras cosas en los camastros, ahí está mi hermano bien a gusto. La verdad como todavía es temprano pues no hay mucha gente, apenas la gente está como acomodándose. Ay, pero está todo bien perfecto. Y el calor pues sigue feo. Oigan, pues venimos otra vez aquí a la playa y ya no hay sargazo, o sea, de verdad va y viene o lo quitan en la noche, no, no sé, pero está guau, wow, o sea, ya está perfecto. Y aquí nos estamos enjuagando, mi hermano se cortó porque está muy rocosa la playa, el mar, pero está muy rico. Vamos a picarle aquí para mojar las patitas. Y ya traemos nuestras piñitas coladas y vamos a ver el show de los delfines. Ahora estamos reservando un viaje a Cozumel porque tenemos que conocer por allá. Y pues ya partamos el viaje a Cozumel, vamos a ir el viernes, ahorita estamos a miércoles, es el primer día completo que estamos aquí. Eh, estoy súper emocionada porque yo no conozco y me han dicho que está bastante bonito. ¿Y saben algo? Ya me duelen los hombros porque estoy algo quemada. No sé si me puse mal el bloqueador o no sé, pero me arden los hombros, sí, me arden mucho. Y ahorita regresé aquí a la playa, ya se llenó un poquito más de sargazo, como que a esta hora viene. Y pues mi hermano está ya tomándose una cerveza en el mar. <risa> y voy a hacer unos TikToks porque pues también vine a hacer TikToks, claro que sí. a cenar, casi no les grabé nada el día de hoy porque de verdad si sí estuve como haciendo varios tiktoks y estuve pues nadando y haciendo todo eso, pero si sí me quemé bastante y ya estamos en el segundo día completo bueno el tercero, segundo ya no importa, y estamos desayunando porque vamos a ir a unos cenotes y pues tenemos que ir bien desayunados obviamente vamos a caminar y ahorita se los voy a estar mostrando Y venimos aquí en la autopista, vamos en camino a Cantonchi, que es como un parque ecológico y está haciendo un poquito de viento y se me va a volar la sombrilla, hay que tener mucho cuidado. Estamos caminando para el cenote, bueno, uno de los cuatro que vamos a ver. Está muy bonito aquí porque estamos en medio de la nada, literal, estamos en la selva. Y pues está muy rico. Ni siquiera parece que hay agua de lo clarito que está. Y ahora venimos a otro cenote. <ríe> está bien bonito, ¿verdad, Dani? Este es el cenote, creo que es el 1, está bastante oscuro, la verdad, no sé si meterme a este, me da un poco de miedo. <ríe> y ahí está mi papá subiendo por unas escaleras. Y después de ese largo día, al fin a comer algo. Y yo creo que ya conocen mucho este caminito porque es donde puedo grabar. Voy en camino a desayunar así súper rápido porque vamos a Cozumel. <ríe> Va a ser un día bastante largo, de 7 a 7. 
Y estamos esperando el transporte para que nos lleve a Playa del Carmen para luego tomar un ferry. Y aquí estamos en la quinta avenida esperando ya al ferry. Está muy bonito, yo nunca había venido. Ya este, pues cuando tengamos más tiempo voy a pasear por allá porque no hay mucho tiempo. Pero se ve bien bonito y el clima está muy bien a gusto hoy, la verdad, no está, no está feo. Y vamos caminando para subirnos al ferry. Sí se ve un poquito de gente, bueno, bastante porque van bajando unos y tenemos que subir. Pero vamos a estarnos cuidando todo el tiempo. en camino a Isla El Cielito. Vamos a probar El Cielito, ¿verdad? camino a comer. Tengo mucha hambre. Mucha, mucha hambre. Vean qué hermoso se ve. Wow. formada para nadar con los delfines la verdad es que tenía un poquito de miedo pero dije no, aquí no existe el miedo ni modo Pues ya estamos en el último día de las vacaciones, ahora es un momento bastante triste cuando ya te das cuenta que mañana te vas, ya nadie con delfines y ahorita vamos a surfear, bueno, a surfear entre comillas, me voy a caer muchas veces, estoy segura, estoy muy segura. Y aquí solamente queda esperar nuestro turno. Y ahora sí 
esté arregladita, peinada, bien guapa para nuestra última cenita en un restaurante japonés que ni siquiera me gusta la comida japonesa. Me tuve que poner unos trapos encima porque estaba muy frío. Llegamos primero al aeropuerto de Guadalajara porque hicimos escala y aprovechamos para comer unas ricas hamburguesas.